Good afternoon, dear children. Welcome to English Kingdom. Today, your teacher Deepak Juneja is before you taking this particular lesson. The name of the lesson is Discovering Tut. The saga continues. If you look at the title, if you look at the words of the title, this Tut refers to a royal prince. Ye royal prince ko refer karta, jiska pura naam tha Tutankhamun. Aur isko short name mein refer kiya ja raha hai Tut. And this word saga means story. And story continues means uh, what kind of story? Actually, this story is mystery. What kind of mystery is this? This Tut because he was a royal prince and he died at the age of 14 years. So he died because of unexplained reasons. That's why people were very much eager to know about the reason of his death. That's why uh, they concluded or they initiated many kinds of investigation. They wanted to know the reason that why he died. But now the thing is that this particular mystery has been resolved. So this uh, particular lesson uh, does not have any meaning in now present context because the saga is not continued. The saga has been solved. The mystery has been solved. It has been revealed that King Tut actually uh, did not die because of any murder, but he died because of a disease that is malaria. Uh, this is revealed in various kinds of various forensic reconstructions, investigations and various kinds of autopsies were done and the result was that King Tut did not die because of any murder, he died because of a disease and the name of the disease is malaria. I am going to show you certain pictures of this King Tut, his full name was Tutankhamun. So let us have a look on that one. First, I would like to show some pictures of the country. He belonged to Egypt country and you must have uh, heard the name of mummy. You can see here, here these are pyramids and it is, Egypt is known basically for mummies. You should be very wary or alert of the pronunciation of this word mummy because this is not mummy, this is mummy. So mummy and mummy both are different things. So please uh, be alert when you pronounce this word. So this is Egypt. You can see on the globe this is our India. And this is Egypt, basically known for pyramids, basically known for mummies. So here King uh, Tutankhamun or King Tut, whom we are talking of, jiske baare mein hum baat kar rahe hain, he belonged to this particular area, Egypt. Now I am going to show you certain images of King Tutankhamun. Okay, let's have the introduction of King Tutankhamun first. Uh, Tutankhamun, you can see here, and uh, he was an ancient Egyptian pharaoh. Pharaoh kehte hain princess ko who was the last of his royal family, who was the royal family mein last the to rule during the end of 18th dynasty. 18th dynasty ke sabse ant mein shashan karne wale 18th dynasty dynasty kehte hain vansh ko during the new kingdom of Egyptian history. So what you can see here, it is actually golden mask. Ye Tutan Khamun ka golden mask hai and uh, uh, this is uh, collected from his tomb. Tomb kehte hain makbara. Makbara ya Kabr jahan hoti aap jante hai. Even Taj Mahal also is a tomb. And uh, under the, that particular tomb, uh, the, there is the grave of Mumtaz. Mumtaz ki grave waha par hai. In the same way, ki Tutan Khamun jo hai, in ki jo grave hai, waha par tomb banawa hai, Makbara banawa hai. Or tomb banawa wahi pe ye unki jo dead body hai, us dead mini unki mummy jo hai, mummy ke saath mein ye golden mask hame, uh, golden mask mila hai. National Geographic Channel is a lot of work in investigation and in this case, there is another person named Howard Carter. Howard Carter. Howard Carter was the first person who, invest, who investigated and discovered this particular tomb of King Tut. Who had discovered grave of King Tut or tomb of King Tut. So King Tut was from 1334 to 1325. So we are not going to read much about that one. So let's go to King Tut's tomb. I'm going to show you certain pictures. This is tomb. On the tomb, you can see uh, this tomb is not a narrow particular structure. It's a wide structure. Even on the walls also, you can see certain picture. See, see stunning photos of King Tut's tomb. tomb. King Tut's ke tomb ki jo hai bada wide hai. Aur us wide structure ke andar, diwaron ke upar aise picture bani hui. ये जो दीवारों के ऊपर जैसे पिक्चर बनी होती है इनको म्यूरल्स कहते हैं और ये टूम के अंदर का हिस्सा है जहां उन्हें दफन किया गया था हियर यू कैन सी दिस हॉवर्ड कार्टर इज ये हॉवर्ड कार्टर है जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने किंग टट uh, की टूम को डिस्कवर किया और उसके बाद में उसका इन्वेस्टिगेशन भी किया था 
ये मास्क आपको किंग टट का दिखाई दे रहा है एंड ये ओल्ड रोप दैट सील्ड किंग टट स्टोन ये पुरानी रस्सी जिससे किंग टट का जो टोन था उसको सील किया हुआ था यानी ऐसी ये एक्चुअल में ममीज बनाया क्यों करते थे ममीज बनाने के पीछे दो चीजें थी द फर्स्ट थिंग इज दैट दे बिलीव ऑल दोज पीपल इजिप्शियन पीपल बिलीव इन द लाइफ आफ्टर डेथ डेथ के बाद में जो लाइफ थी उसमें विश्वास करते थे दे बिलीव दैट वन डे रिसलेक्शन विल बी हैपनिंग देयर रिसलेक्शन मीन्स रीबर्थ विल बी हैपनिंग देयर एंड दोज हु हैव डाइड विल बी कमिंग बैक और तब तक उनको डिस्टर्ब नहीं करना इसलिए इसको इस तरह से सील करके रखते थे एंड वेन दे कम बैक टू देयर लाइफ दे वुड बी नीडिंग ऑल दोज थिंग्स उन्हें उन सब चीज़ों की जरूरत होगी विच आर देयर फेवरेट थिंग्स दैट्स वाई इन ममीज में इन सभी चीज़ों को उनके साथ में ही दफन किया जाता है so you can see again the same pictures murals are there and some people working at kim uh, at this tut stone and ye tomb ke sath mein kuch aur jo cheeze dikh rahi hain aapko ye cheeze bhi unke sath mein hi andar dafan ki gayi thi aur ye entrance hai king tut ke tomb ka ye bahar se aisa dikhai deta tha aur unke tomb ka jo entrance tha yahan se ghusna tha so uh, these are actually uh, the things which were buried with king tut's body and he is famous british archaeologist howard carter who walked on that you can see him in this picture also and this is her, uh, his full face picture here and things found in king tut's tomb king tut tut ke tomb mein kon kon si cheeze mili thi ye sab cheeze mili thi aap dekh sakte hain kuch cheeze hamare liye unexplained hain lekin kuch cheeze aapko samajh mein aa jayengi kuch ornaments bhi hain ye sheets bhi hain aap dekh rahe hain pairon ki ungliyon mein pehne jane wali sheets inko kehte hain और ये कुछ टूल्स हैं ये आपके स्लीपर्स चप्पल्स टाइप की चीज़ें हैं तो ऑल दीज थिंग्स विच वर देयर फेवरेट थिंग्स उनको उनके साथ में ही दफन किया गया था द बिलीफ वाज दैट व्हेन दे कम बैक आफ्टर डेथ जब वो एक दिन मौत के बाद में वापस लौट के आएंगे दे विल बी नीडिंग ऑल दोज थिंग्स दे पीपल वर स्ट्रांगली बिलीविंग इन दिस रिसलेक्शन मीन्स री आफ्टर डेथ so this is all about uh, now let's go back to the text text mein chalte hain fada fad se notice these expressions in the text infer their meanings from the context forensic reconstruction if you watch that particular uh, what to say uh, that cid episodes so aap bilkul jante honge ki ye forensic reconstruction kya hota hai whenever there is a crime to wahan forensic walon ko bulaya jata hai and dr sanu ke दैट फेमस नेम इन सी आई डी इज कैरेक्टर यू मस्ट भी अक्वेंटेड विद वो बंदा यही करता है फॉरेंसिक चीज़ें कलेक्ट करता है इसमें जिसमें आपके उंगलियों के निशान भी आते हैं इवन द पीसेज ऑफ नेल्स और हेयर का कोई भी टुकड़ा मिल जाए तो हर आदमी का आप जानते हैं एवरी इंडिविजुअल हैज हिज ऑन डी एन ए उसका एक अपना अलग यूनिक डी एन ए होता है जिसके बेस पर क्राइम करने वाले की पहचान को कन्फर्म कर लिया था तो रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि फॉरेंसिक की चीज़ों को वापस रिकन्स्ट्रक्ट करना यानी इकट्ठा करना funerary treasures this word funerary treasure funerary is made of funeral funeral aap samajhte hain cremation hota hai treasures ka matlab uske sath mein jo cheeze use ki jati hain funeral ke liye those are called funerary treasures ab da sanskar karne ke liye kai sari cheezon ka use kiya jata hai lekin yahan par to kyunki uh, inko dafnaya gaya hai uske hath mein bahut sari cheezon ko sath mein dafan kiya gaya tha उनके साथ में उन चीज़ों को बरी किया गया था उसे ही फ्यूनरी ट्रेजर्स कहा जाता है और वैसे अगर जहाँ जलाया जाता है तो उसके साथ में फ्यूनरी ट्रेजर्स को देखें तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जलाने के लिए वो सब फ्यूनरी ट्रेजर कह रहे स्कडेड अक्रॉस स्कडेड अक्रॉस का मतलब होता है एकदम से ड्रैक करते हुए आगे की तरफ जाना सरकम वेंटेड दिस मेड दिस वर्ड इज मेड ऑफ सरकमस्टेंसेज सरकमस्टेंसेज आपने पढ़ा ही होगा सरकमस्टेंसेज का मतलब होता है सिचुएशन तो दिस सरकम वेंटेड इज ए वर्ब विच मीन्स टू टेक द बेनिफिट ऑफ सरकमस्टांसिस सरकमस्टांसिस यानी अपॉर्चुनिटी का मौके का फायदा उठाना कास्केट ग्रे दिस इज अ काइंड ऑफ ग्रे कलर ग्रे कलर की एक ब्रांच कह सकते हैं आप कास्केट ग्रे कंप्यूटेड टोमोग्राफी दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ सी टी कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन सो रिसलेक्शन मैंने आपको बता ही दिया रीबर्थ ईयरी डिटेल ईयरी डिटेल दिस वर्ड रेफर्स टू स्ट्रेंज डिटेल स्ट्रेंज डिटेल मीन्स डिटेल विच आर विच वी कैन नॉट बिलीव दैट इज कॉल्ड ईयरी डिटेल और स्ट्रेंज डिटेल सो हियर इज अ स्केच ऑफ किंग टट ही वॉज जस्ट अ टीन एजर वैन ही डाइड द लास्ट एयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज एयर कहते हैं सक्सेसर सक्सेसर कौन होता है उत्तराधिकारी यानी राजा के बाद में 
उसका जो बेटा होता है वो उसका एयर कहलाता है तो ही वॉज द लास्ट एयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट हैड रोल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज ही वॉज लेट टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉर वॉटर ही वॉज लेट टू रेस्ट मीन्स लेट टू रेस्ट मीन्स बरीड लेडन विद गोल्ड मीन्स कंप्लीटली कवर्ड विद गोल्ड जो कुछ भी उसके साथ में दफन किया गया था फेस मास्क वगैरह जो भी बनाया गया था एवरी थिंग वॉज ऑफ गोल्ड प्योर गोल्ड का था एंड इवेंचुअली फॉटन और बाद में उसको पूरी तरह से भुला दिया गया इवेंचुअली का मतलब होता है अल्टीमेटली सिंस द डिस्कवरी ऑफ इज टोम इन नाइनटीन ट्वेंटी टू सो वेन वॉज किंग टट्स टोम डिस्कवर्ड किंग टट्स टोम वॉज डिस्कवर्ड इन नाइनटीन ट्वेंटी टू द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट वट हैपन टू हिम स्पेकुलेट स्पेकुलेट का मतलब होता है गैस जी यू ई डबल एस गैस का मतलब होता है अनुमान लगाना स्पेकुलेट से बनता है स्पेकुलेशन तो जब से उनके टूम की डिस्कवरी हुई है 1922 में पूरे मॉडर्न वर्ल्ड ने केवल स्पेकुलेशन किए हैं यानी केवल गैसेस किए हैं कि उनकी डेथ कैसे हुई होगी व्हाट हैपन टू हिम विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वर वर एग्री ऑन द फैक्ट दैट ही वॉज मर्डर्ड अधिकतर लोग इस बात पर एग्री करते हैं कि उनका मर्डर हुआ था नाउ लिविंग इज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट एटी ईयर्स तो अपने टूम को छोड़कर अस्सी साल में पहली बार किंग टट हैज अंडर गोन ए सी टी स्कैन किंग टट की बॉडी का सी टी स्कैन किया गया सी टी स्कैन कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन दैट ऑफर्स न्यू क्ल्यूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ और उनकी लाइफ और डेथ के बारे में कुछ नए क्ल्यूज मिले हैं एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइस डेटा प्रिसाइस मीन्स एग्जैक्ट एंड ब्रीफ डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉइश फेरो बॉइश मीन्स यंग फेरो मीन्स प्रिंस यानी बॉइश फेरो की मौत कैसे हुई उसके बारे में एक एक्यूरेट डेटा मिले फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन के लिए सो दिस इज ऑल अब वाई दैट दैट्स वाई ही इज बॉडी वॉज बींग सिटी स्कैन तो किंग टट की जो बॉडी थी वो सिटी स्कैन क्यों की जा रही थी बिकॉज पीपल वर वेरी ईगर टू नो दे वॉन्टेड टू हैव सम क्ल्यूज अबाउट इज डेथ एंड बिकॉज दे वर डैम श्योर दैट ही वॉज मर्डर्ड बट दे वॉन्टेड टू नो द रियलिटी सो यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से हु वॉज किंग टट वेन वॉज हिज टूम डिस्कवर्ड and why was his body being ct scan so these uh, three questions may appear in the examination so let's go to the next an angry wind stirred up ghostly dust devils as king tut was taken from his resting place in the ancient egyptian cemetery known as the valley of kings ab king tut ki body ko nikalne ke liye yani ct scan karne ke liye it was very much required ki use unki qabr se nikala jaye तो एज सुन एज पीपल एंटर्ड इन टू हिज टोम एन एंग्री विंड एन एंग्री विंड मीन्स तेज हवा स्टर्ड अप स्टर्ड अप मीन्स मूवड अप घोस्टली डस्ट डेवल्स घोस्टली डस्ट डेवल्स डस्ट डेवल्स कहते हैं धूल इसके धूल के जो मतलब तूफान चलते हैं उसको डस्ट डेवल्स कहा जाता है तो एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस रेस्टिंग प्लेस कौन सा था ऑब्वियसली हिज ग्रेव उसके कब्र इन द एंशंट इजिप्शियन सीमेट्री और उसकी कब्र कहाँ थी एक पुरानी सीमेट्री के अंदर इजिप्शियन सीमेट्री सीमेट्री कहते हैं ग्रेव यार्ड ग्रेव यार्ड यानी कब्रिस्तान और जिसको जाना किस नाम से जाना जाता था द वैली ऑफ द किंग्स वैली ऑफ द किंग्स के नाम से जाना जाता था सो बिकॉज किंग टट्स बॉडी वॉज बींग सिटी स्कैन दैट्स वाई इट वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड टू टेक हिज बॉडी आउट एंड वेयर वॉज हिज बॉडी बरीड हिज बॉडी वॉज एक्चुअली बरीड इन इजिप्शियन सीमेट्री and the name of the egyptian cemetery was the valley of kings so ye yahan pe ye jo cheeze likhi hui hain angry wind ghostly dust devils this is nothing it's simply uh, an effort to make the language interesting and to arouse the curiosity of the readers readers ki curiosity arouse karne ke liye ye sab cheeze include ki gayi hain aap masala maan sakte hain isko ki angry wind ki baat ki ja rahi hai ghostly dust devils dark bellied clouds look at the language dark bellied clouds iska matlab hai heavy clouds heavy clouds had scudded across scudded across ka matlab cast ho jana puri tarah se drag ho jana chha jana across the desert sky desert sky now look at this one desert sky means the sky of desert and the sky of desert was not supposed to have the clouds lekin achanak se dark bellied clouds bhi aa gaye heavy clouds kaale kaale jo badal hote hain pani se bhare hue and now were veiling the stars in cascade gray और अब पूरी तरह से कास्केट ग्रे मीन्स पूरा ग्रे कलर का जो आसमान था उसके अंदर अब सितारे आ गए थे यानी तारे दिखने लग गए थे इट मीन्स टू से इमीजिएट वेदर चेंज वॉज देयर दैट ऑल्सो हैज बीन पॉइंटेड आउट एज पीपल स्टार्टेड टू एंटर इन टू हिज टूम जैसे ही लोगों ने उसके टूम में एंटर करने की कोशिश की तो ऐसा कुछ हुआ एंड दे हैव एसोशिएटेड दिस पर्टिकुलर थिंग विद द सुपर नेचुरल प्रेजेंस 
सुपर नेचुरल प्रेजेंस के साथ में उन्होंने इसको एसोसिएट करने की कोशिश की है तो दिस इज जस्ट ऑर्नामेंटल लैंग्वेज मे बी दीज थिंग्स वर नॉट हैपन ऐसा भी हो सकता है ये चीजें नहीं हुई हों या हुई भी हों इट वॉज सिक्स पी एम ऑन फिफ्थ ऑफ जनवरी टू थाउजेंड फाइव वेन किंग टट्स बॉडी वॉज टेकन आउट फॉर सिटी स्कैन द वर्ल्ड मोस्ट फेमस ममी गिल्डेड हैड फर्स्ट इन टू a ct scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3300 years ago duniya ki sabse famous mummy or glided heads uska sabse pehle sir andar dala gaya ct scanner ke andar pata lagane ke liye probe probe kehte hain search investigate karne ke liye lingering medical mysteries lingering ka matlab hota hai hidden ya delayed for a long time लंबे समय से छिपी हुई मेडिकल मिस्ट्रीज का पता लगाने के लिए कि उसकी मौत कैसे हुई जो 3300 थाउजेंड थ्री हंड्रेड ईयर्स पहले जिसकी डेथ हुई थी सो दिस वॉज द पर्पज ऑफ सिटी स्कैन ऑल आफ्टरनून द यूजल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड है डिसेंडेड इन टू द क्रैम्प्ड रॉक कट टूम सम ट्वेंटी सिक्स फीट अंडरग्राउंड टू पे देअर रिस्पेक्ट पूरी आफ्टरनून बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पर घूम रहे थे और वो अंदर जा रहे थे क्रैम्प क्रैम्प का मतलब होता है वेरी नैरोड उसका एंट्रेंस था लेकिन अंदर बहुत काफी वाइड एरिया था रॉक का टूम किसी रॉक को काट के टूम बनाया गया था एंड इट वॉज सम ट्वेंटी सिक्स फीट अंडरग्राउंड एंड दे वर गोइंग देयर टू पे देयर रिस्पेक्ट टू द बॉइस फेरो बॉइस फेरो मीन्स यंग किंग द गेज एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चंबर गेज मीन्स लुकिंग स्ट्रेट उनका ध्यान बार बार उसी म्यूरल्स पे जा रहा था म्यूरल्स मैंने आपको बताया था वॉल पिक्चर्स मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ वॉल पिक्चर्स कहाँ पे थी ये ये देखिए ये वॉल पिक्चर्स ही आई हैं सामने टू गिव यू ए मोर एक्यूरेट व्यू दीज आर म्यूरल्स इनको म्यूरल्स कहते हैं तो दे आल्सो वर लुकिंग एट दोज म्यूरल्स बरियल चैम्बर बरियल चैम्बर मतलब ऐसा चैम्बर जहाँ उसको बरी किया गया था दफनाया गया था एंड पियर्ड एट टट्स गिल्डेड फेस गिल्डेड फेस मीन्स वही जो गोल्ड मास्क था उसी की तरफ देख रहे थे द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड मम्मी के शेप में जो उसका कॉफिन लिड था कॉफिन लिड कहते हैं कॉफिन कहते हैं उसको ताबूत को ताबूत के ढक्कन के बाद ढक्कन के साथ में जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर था वो था उनका टट का गिल्डेड फेस गिल्डेड फेस मीन्स द फेस विच हैड वच वॉज कंप्लीटली मेड ऑफ गोल्ड सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर कुछ विजिटर्स जो हैं गाइड बुक्स उनके साथ में थी और धीरे धीरे उनको पढ़ रहे थे टू नो व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल दोज थिंग्स अदर्स स्टूड साइलेंटली पर हैव्स पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ इन इज लेट टीन्स एंड सम विजिटर्स वर देयर हु आर साइलेंटली थिंकिंग अबाउट द कॉज ऑफ इज डेथ एंड वट हैपन टू हिम और वंडरिंग विथ अ शिवर इफ द फेरोज कर्स डेथ और मिस फॉर्चून फॉलोइंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब इम वॉज रियली ट्रू तो ये किंग टट का जो टूम था इसके साथ में एक चेतावनी जुड़ी हुई थी वट वॉज द वार्निंग वार्निंग वॉज दैट हु एवर डिस्टर्ब हिम देर विल बी ए कर्स फॉलोइंग ऑन हिम कि जो कोई भी उसे डिस्टर्ब करेगा उसके ऊपर उसको शार्प लगेगा उसको श्राप लगेगा इसलिए दे वर थिंकिंग अबाउट दैट फेरोज कर्स ऑल्सो वो उस कर्स के बारे में भी सोच रहे थे कि डेथ और मिस फॉर्चून कि क्या ऐसा उनके साथ में भी होने वाला था बिकॉज दे हैड डिस्टर्ब हिज बॉडी दे हैड डिस्टर्ब हिज पीस वो उसके उसके टूम के अंदर घुस गए थे so they were thinking all about these things the mummy is in very bad condition because of what carter did in the 1920s said jahi hawas secretary general of egypt supreme council of antiquities ye jahi hawas is a new name jahi hawas ek naya naam hai jo ki egypt ke supreme council of antiquities ke secretary general hai what was he saying he was saying that the mummy is not in a good condition why the mummy is not in a good condition बिकॉज कार्टर डिड समथिंग रॉन्ग इन 1920s. कार्टर ने जो कुछ भी किया था 1920s में डिस्कवरी के बाद में उसके कारण मम्मी की हालत खराब हो चुकी है कुछ उसके साथ में प्रॉब्लम हो चुकी है एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक जैसे ही उन्होंने बॉडी के ऊपर फर्स्ट लुक के लिए देखा तो आपको ये देखना है कि ये जो हॉवर्ड कार्टर था इसने 1922 में ही इस टूम को डिस्कवर कर लिया था और उन्होंने 1920 से 1922 तक उन्होंने डिस्कवर करके इसका इन्वेस्टिगेशन किया था और इन्वेस्टिगेशन के कारण उस मम्मी के साथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी कुछ उसको डैमेज हुआ था तो दैट डैमेज इज एक्चुअली बीइंग कंप्लेंट अबाउट जही हवास और जही हवास उसी डैमेज के बारे में बात करते हैं 
हॉवर्ड कार्टर कौन थे वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हुई नाइनटीन ट्वेंटी टू डिस्कवर टच टूम आफ्टर ईयर्स ऑफ यूटाइल सर्चिंग इट्स कंटेंट्स दाउ हेस्टली रेंसेक्ड इन एंटीपिटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट किंग टट की जो बॉडी है फ्यूटाइल सर्चिंग फ्यूटाइल सर्चिंग मीन्स यूजलेस सर्चिंग यानी किंग टट की जो बॉडी है उसके टूम को डिस्कवर करने की काफ़ी लंबे समय से ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम था हॉवर्ड कार्टर ये कोशिश कर रहे थे और और जब उनको 1922 में अल्टीमेटली ये बॉडी उसकी मिली उसके बाद में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में उनके जितने भी पार्ट्स थे बॉडी के उनको हेस्टली हेस्टली का मतलब जल्दी जल्दी रेंसेक का मतलब इकट्ठा करना इन एंटीक्विटी इन एंटीक्विटी मीन्स इस डिपार्टमेंट के अंदर तो वो सरप्राइजिंगली कम्प्लीट तो कुछ नुकसान तो हुआ था लेकिन उसकी बॉडी के अधिकतर पार्ट्स सही थे दिस वॉज सेड बाई जही हवास ये जही हवास ने कहा दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड और ये जो है जो पार्ट्स उसके साथ में मिले हैं ये आज तक का सबसे रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन है जो उनकी बॉडी के साथ में मिला है स्टनिंग आर्टिफेक्ट्स इन गोल्ड स्टनिंग मीन्स चमकदार आर्टिफेक्ट्स मीन्स ऑर्नामेंट्स जो गोल्ड के बने हुए हैं या फिर ए, कुछ टूल्स भी हो सकते हैं लेकिन ऑर्नामेंट्स यहाँ ज़्यादा सही वर्ड है देर एटर्नल ब्रिलियंस एटर्नल मीन्स परमानेंट ब्रिलियंस मीन्स चमक उनकी जो परमानेंट चमक है मीन टू गारंटी रिसरेक्शन वो इसलिए रखी जाती थी ताकि कभी जब रिसरेक्शन हो यानी रीबर्थ हो तो इनकी चमक खराब नहीं होनी चाहिए कॉज द सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी डिस्कवरी के समय में जब उस टूम डिस्कवर हुआ उस समय बहुत सारे लोग काफ़ी चौंक गए थे उनकी ब्रिलियंस को देखकर उनकी चमक को देखकर जितने भी ऑर्नामेंट्स वहाँ पर मिले थे एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन और आज भी जब लोग वहाँ पर जाते हैं तो दे आर मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दोज ऑर्नामेंट्स एंड ऑल अदर थिंग्स विच आर फाउंड बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरी डे थिंग्स ही है गुड वन टेन आफ्टर लाइफ लेकिन किंग टट को दूसरी चीज़ों के साथ में भी दफन किया गया था कौन कौन सी चीज़ें थी बोर्ड गेम्स अ ब्रॉन्ज रेजर लेन इन अंडर गारमेंट्स लेन इन इज अ काइंड ऑफ मटेरियल ऑफ द क्लोथ ये क्लोथ का एक मटेरियल होता है और उसके अंडर गारमेंट्स भी थे साथ में केसेज ऑफ फूड एंड वाइन और खूब सारा खाना खूब सारी वाइन ये सब भी ऑर्नामेंट्स के साथ में किंग टट की बॉडी के साथ में बरी किया गया था सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ स्ट्रॉन्ग देर बिलीफ ऑफ रिसरेक्शन और रीबर्थ वॉस कि उनका जो रिसरेक्शन और रीबर्थ का जो बिलीफ था वो कितना स्ट्रॉन्ग था एंड दे वर फुल्ली कॉन्फिडेंट और फुली कॉन्फिडेंट थे उसके लिए तो अब इसमें यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है जैसे व्हाट हैपेंड व्हेन द पीपल एंटर्ड इनटू किंग टट स्टोन टू टेक हिज बॉडी आउट ऑफ आउट ऑफ हिज ग्रेव फॉर सिटी स्कैन तो आपको ये वाला पैराग्राफ देखना है इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं एंग्री विंड डस्ट डेविल्स डार्क बेलिड क्लाउड्स ये सब इसमें लिखने की चीज़ें रहेंगी उसके बाद में हाउ डिड द टूरिस्ट रिएक्ट टूरिस्ट ने कैसे रिएक्ट किया व्हेन दे एंटर्ड इनटू द टूम जब उन्होंने टूम में एंटर किया तो देयर रिएक्शंस वर डिफरेंट सम वर गेजिंग एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर वाइल सम वर लुकिंग एट सम वर एस्टोनिस्ट टू सी द किंग टट्स गोल्डन मास्क एंड अनदर विजिटर्स वर देयर हु आर रीडिंग फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर सम वर देयर हु आर थिंकिंग अबाउट किंग टट्स अन टाइमली डेथ and uh, thinking of pondering or thinking about the cause of his death as well and some were there who were uh, thinking about king pharaoh's uh, this uh, king tut's curse death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true whether it was going to be true or not in sab cheezon ke bare mein soch yahan par hame yahan se question ho sakta hai ki what was king tut's body buried with the things yani king tut ki jo body thi Uh, वो किन किन चीज़ों के साथ में दफन की गई थी एंड वट वॉज द मीनिंग ऑफ दैट वन और उसका मीनिंग क्या था द मीनिंग वॉज वेरी सिंपल दैट दे वर फुली कॉन्फिडेंट अबाउट पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे अबाउट द रिसरेक्शन और लाइफ आफ्टर लाइफ के बारे में पूरी तरह से वो कन्फर्म थे इसलिए उन्होंने ये सब चीज़ें उनके साथ में दफनाई थी तो आगे एक और क्वेश्चन आ रहा है uh, आगे वाले पैराग्राफ में अभी इसको देख लेते हैं आफ्टर मंथस ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनरी ट्रेजर्स funerary treasures means the things which were buried with king tut's body at the time of king tut's funeral king tut ke funeral ke samay mein jo jo cheeze rakhi gayi thi unko sabhi ko achhe tarike se investigate kiya carter began investigating his three nested coffins ye coffin jo tha uska taboot jo tha wo three nested tha yani kam se kam three box the uske andar opening the first pehla open kiya he found a shroud 
ये श्राउड जो वर्ड है ये आपने आपके द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में भी देखा है ये वर्ड श्राउड का मतलब होता है कफन अडॉन विद गार्डलैंड ऑफ विलो एंड ऑलाइव लीव्स ऑलिव लीव्स और विलो लीव्स के साथ में दफन थी ये सब चीजें वाइल्ड सैलरी लोटस पेटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स ये सभी उस समय जिस जिन जिस वेदर में या जिस पर्टिकुलर मंथ में उनको दफन किया गया था उस समय के ये फूल हैं द फेडेड एविडेंस ऑफ ए बरियल इन मार्च और अप्रैल सो दीज थिंग्स ये जो जितने भी फ्लावर्स हैं दीज क्लियरली आर पॉइंटिंग आउट फ्लावर्स और लीव्स हैं ये क्लियरली पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये जो बरियल हुआ था यानी किंग टट को जो दफनाया गया था ये मार्च और अप्रैल में हुआ था When he finally reached the mummy, दाउ he ran into trouble. अब यहीं से क्वेश्चन एक ऐसे टाइप लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन क्रिएट होता है तो पहला क्वेश्चन तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से ये बनता है कि हाउ डिड कार्टर रीच ऑन द कंक्लूजन दैट द बरियल वॉज डन इन मार्च और अप्रैल यानी कार्टर किस तरह से कंक्लूजन पर पहुंचा कि जो बरियल हुआ था ये मार्च या अप्रैल में हुआ था और उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है हु वॉज हॉवर्ड कार्टर हॉवर्ड कार्टर कौन था और उसने जब ये उसको किंग टट के टूम के साथ में उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी किंग टट की जो मम्मी थी उसके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम उसको हुई थी देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है वो व्हेन ही फाइनली रीस द मम्मी दाउ ही रैन इन टू ट्रबल जब वो फाइनली मम्मी तक पहुँचा किंग टट की बॉडी तक पहुँचा उसे काफ़ी दिक्कत हुई वट वर द ट्रबल्स द रिचुअल रेजेंस हैड हार्ड रिचुअल रेजेंस रिचुअल कहते हैं कस्टमेरी कस्टमेरी का मतलब जो कस्टम के अकॉर्डिंग रेजेंस कहते हैं लिक्विड जो लिक्विड यूज किए जाते हैं क्रीमेशन के समय में समय में फ्यूनरल के समय में हेड हार्ड वो सब सूख चुके थे कड़क हो चुके थे सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ इज सॉलिड गोल्ड कॉफी और उन्होंने सीमेंट कर दिया सीमेंट करने का मतलब जमा देना किंग टट की जो बॉडी थी उसको उसके गोल्ड कॉफिन के साथ में पूरी तरह से जमा दिया था नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव दैन लेजिटिमेट फोर्स का मतलब होता है द फोर्स नॉर्मल uh, फोर्स आप बोल सकते हैं यानी आप नॉर्मल फोर्स से अगर उसे हिलाने की कोशिश करेंगे तो दिस बॉडी कुड नॉट कम आउट ये बॉडी बाहर नहीं है वट वॉज टू बी डन तो क्या करेंगे देन ही हैड एन आइडिया एंड वट वॉज दिस आइडिया द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर कि सन यहाँ पर सनलाइट जो होगी दैट कैन यूज दैट कैन बी द सोल्यूशन क्योंकि इस इजिप्ट uh, के इस पार्ट में आप जानते ही हैं कि सनलाइट बहुत तेज होती है सूरज की रोशनी सूरज की गर्मी बहुत तेज होती है एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूज इन द रेजेंस एंड कार्टर थॉट व्हेन द बॉडी वाज कैप्ट अंडर द सनलाइट डेफिनेटली द रेजन विल बी वुड बी लूज इन एंड द बॉडी विल बी कमिंग आउट फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मनी आउट इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू वन फोर्टी नाइन डिग्रीज 149 डिग्रीज फॉरन हाइट तक उसकी बॉडी गर्म हुई नथिंग बज्ड लेकिन नथिंग बज का मतलब केम कुछ भी बाहर नहीं आया नथिंग केम आउट ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट साइंटिफिक डिटैचमेंट लॉजिकल सरेंडर इसको कहते हैं लॉजिकल सरेंडर यानी उन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिसल्ड अवे फ्रॉम बिनीथ द लिम्स कि वी हैव नो ऑप्शन then to chisel away this material कि हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है ऑप्शन एक ही बचा है कि इस पूरे मटेरियल को कंसोलिडेटेड मटेरियल का मतलब है कंप्लीट मटेरियल को हैड टू बी चिसल अवे हैज टू बी हैमर्ड अवे हैमर्ड अवे का मतलब हैमर का यूज करते हुए उसे बाहर निकालना पड़ेगा फ्रॉम बिनीथ द लिम्स लिम्स के नीचे लिम्स के नीचे यानी उसकी जो बॉडी है उसकी बॉडी के नीचे हैमर और आप जानते हैं एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हैमर के साथ में अटैक किया जाता है किसी भी चीज को बाहर निकालने के लिए उसके नीचे उसको हैमर का यूज किया जाएगा और किंग की जो रिमेन्स हैं किंग की जो बॉडी है उसके पार्ट्स को निकाला जाएगा इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री थी मोस्ट सर्टनली वुड हैव सर कम वेंटेड द गार्ड्स एंड रिप डिट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड कार्टर के पास में कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि अगर मम्मी को काटा नहीं गया तो फिर थीव्स जो है यानी चोर जो है उसका फायदा उठा लेंगे सरकम वेंटेड सरकम वेंटेड का मतलब होता है टेक द अपॉर्चुनिटी ऑफ और चुरा लेंगे गार्ड को धोखा देके और फिर उसका जो गोल्ड है उसको चुरा के ले जाएंगे इसलिए बहुत जरूरी था कि किंग टट की बॉडी को बाहर निकाला जाए और निकाल के उसका इन्वेस्टिगेशन करके वापिस से उसे बंद कर दिया जाए उसी के टूम के अंदर इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी 
किंग टट के टाइम में जो रॉयल्स थे वो फेबुलसली वेल्दी थे फेबुलसली मिश फैंटास्टिकली बहुत ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से वेल्दी थे खूब पैसा था उनके पास में एंड दे थॉट और हॉक्ड उनकी ये उम्मीद थी कि उनके पास में इतना पैसा है दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम काश वो अपनी प्रॉपर्टी अपने साथ ले जाते फॉर इज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टट वॉज लेविस्ट विद ग्लिटरिंग गुड्स इसलिए मौत के बाद में उसकी जर्नी अच्छी हो उसके लिए किंग टट को बहुत ही शानदार चीजों के साथ में लेविश कहते हैं खर्चीली महंगी चीजों के साथ में दफन किया गया था ग्लिटरिंग गुड्स ग्लिटरिंग मीन्स चमकती हुई चीजें क्रिशियस कॉलर्स कीमती कॉलर्स इनलेड नेकलेसेस ब्रेसलेट्स रिंग्स एम्यूलेट्स एम्यूलेट्स गले में पहने जाने वाले ताबीज होते हैं सेरेमोनियल एप्रन सेरेमोनियल एप्रन को आप कह सकते हैं पार्टी वेयर ड्रेस सैंडल्स शीट्स फॉर इज फिंगर्स ये शीट्स मैंने आपको दिखाई थी एक बार फिर से दिखा देता हूँ ये शीट्स ये इसमें दिखाई थी शायद आपको किंग टट ने जो शीट्स पहनी हुई थी उनके पैरों के अंदर थी ओके राइट नाउ वी कैन नॉट फाइंड वेयर दो शीट्स आर I think in this one we should have. Okay, let it go. Uh, we cannot find that one. Sheets sparrow में पहनी जाने वाली पूरी एक अंगूठी टाइप की होती है एंड द न्यू आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क और नया आइकॉनिक इनर कॉफिन और मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड सभी गोल्ड के बने हुए थे To separate tut from his adornments, अब ये इसका एक वाइड आंसर होता है वट थिंग्स वर देयर किंग टट बरीड विथ यानी किन किन चीजों के साथ में किंग टट बरी किया गया था या दफनाया गया था तो आपको पीछे जो आपको बताया गया है वो वाली चीजें भी लिखनी और ये चीजें भी लिखनी To separate tut from his adornments, adornments ये डेकोरेटिव चीजों से अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हैड एंड सीवियर नियरली एवरी मेजर ज्वाइन कार्टर के जितने भी लोग थे उन्होंने क्या किया मम्मी के हेड को सेपरेट किया और हर मेजर ज्वाइंट पे अटैक किया अलग करने के लिए वंस दे हैड फिनिश्ड दे री असेंबल द रिमेन्स ऑन ए लेयर ऑफ सैंड इन ए वुडन बॉक्स विथ पैडिंग दैट कंसील द डैमेज एक बार खत्म कर लिया जब पूरा उनको बॉडी को बाहर निकाल लिया उन्होंने सारी चीजों को रीअसेंबल किया ऑन ए लेयर ऑफ सैंड मिट्टी की एक लेयर के ऊपर इन ए वुडन बॉक्स एक वुडन बॉक्स के और उसके नीचे पैडिंग्स भी लगाई ताकि उसका डैमेज जो है वो छिप जाए द बैड वेयर टट नाउ रेस्ट और अभी वही किंग टट के लिए यानी किंग टट की बॉडी अभी उसी स्थिति में है आर्क्योलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवीनिंग डेकेट्स अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ हैज द आर्क्योलॉजी चेंज नाउ इडेज सी पहले जो आर्क्योलॉजी अब ये आर्क्योलॉजी क्या होती है पुरानी चीज़ों को खोजना निकालना उनकी इंपॉर्टेंस को समझना तो पुराने टाइम में आर्क्योलॉजी वॉज ओनली कन्फाइंड टू फाइंड द गोल्डन ट्रेजर पहले आर्क्योलॉजी का जो पर्पज हुआ करता था वो केवल और केवल पुरानी चीजें ढूंढ के निकालना और लाइफ के रहस्यों को समझने की कोशिश करना था बट नाउ थिंग्स हैव शिफ्टेड अभी जो चीजें हैं वो पूरी तरह से खजाने बजाने पर केंद्रित नहीं है अब उनको जीवन के डिटेल्स के बारे में पता लगाना है और इंट्रीगिंग इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ मौत की जो डेथ की जो कहानियां हैं या रहस्य हैं उनके ऊपर उनका ऐसा ध्यान है ट्रेजर के ऊपर ध्यान नहीं तो एक तो आर्क्योलॉजी में ये चेंज आया सो द फर्स्ट चेंज इन आर्क्योलॉजी इज दैट नाउ दे आर नॉट फोकसिंग ऑन ट्रेजर बट नाउ दे आर फोकसिंग ऑन फैसिनेटिंग फैसिनेटिंग मीन्स अट्रैक्टिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ मीन्स हिडन मिस्ट्रीज ऑफ डेथ इट ऑल्सो यूज इज मोर सोफेस्टिकेटेड टूल्स और अब ये आर्क्योलॉजी में मेडिकल टेक्नोलॉजी भी घुस गई जैसे कि सी स्कैन हो रहा है फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है पहले ये सब चीजें नहीं थी इन 1968 मोर देन 40 इयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द मम्मी एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट बिनीथ द रेजिंस दैट केक्ड इज चेस्ट इज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिप्स आर मिसिंग एक एनाटॉमी प्रोफेसर एनाटॉमी प्रोफेसर एनाटॉमी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल जिसमें जो आपकी बॉडी के ऑर्गेन्स होते हैं उन ऑर्गेन्स की स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है तो उसने मम्मी को एक्सरे किया और उन्होंने एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट बताया कि रेजिन के नीचे जहां उसका चेस्ट दबा हुआ था या उसकी ब्रेस्ट बोन थी और फ्रंट रिप्स थी वो मिसिंग है मिसिंग मतलब गायब है तो ब्रेस्ट बोन 
और फ्रंट रिप्स मिसिंग है तो क्या कार्टर से कोई चूक हुई थी क्या कार्टर ने ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिप्स को डैमेज किया था या फिर ये हो सकता है कि ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिप्स डैमेज हो गई हो पूरी तरीके से मर्डर के कारण यानी उसे पीट पीट के मार डाला गया हो इसलिए ब्रेस्ट बोन डैमेज हो गई फ्रंट रिप्स में डैमेज हो गई हो सो so, ये एनाटॉमी प्रोफेसर ने डिस्कवर करके बताया था सो so, यहाँ से क्वेश्चन आता है हाउ हैज आर्कियोलॉजी चेंज नाउ वेड इज टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सी टी बाई विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टूगेदर लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट ए थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी तो ये सिटी स्कैन का पर्पस होता है एक्सरेज जो क्रॉस सेक्शन में बॉडी के ऊपर गिराई जाती हैं किस लिए गिराई जाती हैं एक थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी क्रिएट करने के लिए उसकी इमेज बनाने के लिए व्हाट मोर वुड अ सिटी स्कैन रिवील ऑफ टच देन द एक्सरे तब नाउ द क्वेश्चन वाज कि एक्सरे वगैरह तो पहले ही हो चुके हैं तो अब सी स्कैन से क्या नई बात मालूम पड़ेगी एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम लिंगरिंग मीन सीडन और सबसे बड़ी बात है क्या ये दो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा हाउ डिड ही डाई कैसे मरा हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ इज डेथ और उसके मरने के समय उसकी जो उसकी एज थी वो क्या थी किंग टट्स डिमाइज वाज अ बिग इवेंट डिमाइज मींस डेथ इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स यानी रॉयल स्टैंडर्ड में भी उसकी डेथ जो थी वो बड़ी इवेंट थी ही वॉज द लास्ट ऑफ इज फैमिली इज लाइन वो अपनी फैमिली के अंदर सबसे अंतिम राजा था एंड इज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ ए डायनेस्टी और उसकी फ्यूनरल के साथ में ही एक डायनेस्टी यानी एक वंश का खत्म हो गया था एक पूरा वंश खत्म हो गया था बट द पर्टिकुलर ऑफ इज पासिंग अवे पास अवे का मतलब होता है डेथ हो जाना यानी उसके मरने का कारण और उसके बाद की बातें वो सब अनक्लियर है लेकिन किंग टट की हिस्ट्री के बारे में कुछ लोगों ने कुछ कलेक्शन इकट्ठा किया है तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि वट डू यू नो अबाउट किंग टट्स ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर्स किंग टट के जो फादर ग्रैंड फादर या ग्रेट ग्रैंड फादर हैं उनके बारे में हम क्या जानते हैं तो दे हैव स्टार्टेड विद एम एन हॉटेप थर्ड ये था टट के फादर या ग्रैंड फादर के नाम अब ये फादर थे ग्रैंड फादर थे इट इज़ नॉट क्लियर ही वॉज ए पावरफुल फेरो बहुत पावरफुल किंग थे वो रोल्ड फॉर ऑलमोस्ट फोर डेकेट्स फॉर डेकेट्स मीन्स फोर्टी ईयर्स उन्होंने रूल किया था एट द हाइट ऑफ एटीन डायनेस्ट इज गोल्डन एज और वेन ही वॉज रूलिंग जब वो शासन कर रहे थे ये उस समय उनका गोल्डन एज था पूरी की पूरी डायनेस्टी का फिर उनके बेटे आए वट वॉज द नेम ऑफ सन एम एन हॉट एफ फोर्थ सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ इज स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एनसिटेज और ये एम एन हॉट एफ फोर्थ का जो टाइम था ये बहुत अजीब सा टाइम था तो वाई वॉज इट स्ट्रेंज स्ट्रेंज क्यों था ये द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन द सन डिस्क ये जो न्यू किंग था इसने एक दूसरे देवता की पूजा को प्रमोट किया और देवता का नाम था एटन द सन डिस्क सन डिस्क का मतलब जो सन का सिंबल था सूरज का सिंबल था चेंज हिज नेम टू अखेन एटन उन्होंने अपना नाम जो है बदल कर ये जो नाम था उनका एम एन हॉटेप इससे बदल कर उन्होंने अखेन एटन रख लिया अखेन एटन का मतलब होता है सर्वेंट ऑफ एटन and moved the religious capital from the old city of thebes to the new city city of akhenaton known now as amarna unhone kya kiya apni religious capital jo thi wo thebes se badal kar akhenaton mein transfer kar di jise ab amarna ke naam se jana jata hai he further shocked the country by attacking amun aur baad mein kya kiya jo amun ki statues thi amun jo unka previous god tha jisko unke father ya grandfather mante the unke upar attack kiya स्मैशिंग हिज इमेजेस अपने उसकी इमेजेस को स्मैश कर दिया एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स और पूरे टेम्पल्स को खत्म कर दिया सो दैट्स वाई ही वॉज अ स्ट्रेंज किंग और हमारी इंडियन हिस्ट्री में भी एक ऐसा ही स्ट्रेंज राजा हुआ है यू मस्ट बी अक्वेंटेड विद हिज नेम उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक ही इज रेफर्ड एज द मेड किंग उन्हें पागलों का बादशाह कहा जाता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे सिक्के चेंज किए कॉइंस चेंज किए और फिर उन्होंने जो पूरी कैपिटल थी उस कैपिटल को भी उन्होंने शिफ्ट कर दिया था तो सेम उस तरह का ही यहाँ पर रेफरेंस आ रहा है इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम सैड रे जॉनसन डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ सिकाजो रिसर्च सेंटर इन लक्सर द साइट ऑफ एनसिंग थीव्स द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड एंड देन अखेन अटन वेंट अ लिटिल वैकी 
तो ये फैमिली लगभग जिस तरह सेंचुरीज तक शासन किया था अखे नटन के साथ में ही खत्म हो जाती लेकिन लास्ट टाइम में अखे नटन क्या हो गया वैकी वैकी का मतलब मैट पागल हो गया आफ्टर अखे नटन डेथ अ मिस्ट्रियस रूलर नेम्ड स्मेन खकरे अपियर ब्रीफली इसके बाद में ये एक और आया स्मेन खकुरे एंड एग्जिटेड विद हार्डली ए ट्रेस कुछ पता नहीं चला कब आया कब चला गया एंड देन अ वेरी यंग टूटन खातन जो हम जिसको नाम से जानते हैं उन्होंने अपना नाम टूटन खाटन से फिर टूटन खामन कर लिया तब ये टूटन खाटन से टूटन खामन हुआ इसका मतलब ये पहले एटन की पूजा करते थे उनके जो ग्रैंडफादर थे तो वहाँ से नाम आया इन्होंने भी फिर अपना नाम बदल कर टूटन खामन कर लिया एंड ओवर साय रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज और पुराने गॉड की सारी इमेजेस टेम्पल्स इन सब को उन्होंने रिकवर कर लिया यानी रिस्टोर कर लिया ही रेंड फॉर अबाउट नाइन ईयर्स नौ सालों तक शासन किया एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली और उसके बाद में डेथ हो गई एंड ही डाइड फॉर अनएक्सप्लेन रीजन और आज तक उनकी मौत का पता नहीं चला है मतलब अब तो पता चल गया है द स्टोरी इज नॉट नाउ हैंगिंग ओवर नाउ अब स्टोरी हैंग ओवर नहीं कर रही है स्टोरी इज सोल्ड ही डाइड बिकॉज ऑफ मलेरिया रिगार्डलेस ऑफ इज फेम एंड इज स्पेकुलेशन अबाउट इज फेट दट इज वन मनी अमंग मैनी इन इजिप्ट यानी उनकी फेम और स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट स्पेकुलेशन मतलब गैसेस उनके फॉर्चून के साथ में क्या हुआ उनके भाग्य में क्या हुआ ये सब बातों को अगर छोड़ दें और उनकी एज ए किंग उनकी फेम को भी सो छोड़ दें तो भी हम ये ध्यान रखें कि इजिप्ट के अंदर बहुत सारी ममीज हैं उनमें से किंग टट की ममी एक है कितनी है नो वन नोज द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट टू 2003 में उन्होंने एक इन्वेंट्री शुरू की थी इन्वेंट्री का मतलब सभी मम्मीज का पता लगाना और उनको वेरीफाई करना उन्होंने लगभग 600 मम्मीज को कैलकुलेट किया था एंड स्टिल काउंटिंग और अभी भी वो काउंटिंग चल रही है द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द मम्मीज विद ए पोर्टेबल सिटी मशीन अब क्या होगा अगले फेज में इन सभी मम्मीज को सिटी मशीन से स्कैन किया जाएगा पोर्टेबल सिटी मशीन सिटी मशीन भी मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ पिक्चर्स पोर्टेबल सिटी मशीन की ये पोर्टेबल सिटी स्कैनर है और ये यहाँ पर इनको किसने दिया था नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने इनको डोनेट किया था एंड सीमेंस सीमेंस भी है एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने वाली कंपनी का नाम किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन तो किंग टट की बॉडी सबसे पहले स्कैन होनी जा रही थी इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रेगली अहेड ऑफ इस कंट्री में रेगली कहते हैं लॉयली या इसको रॉयली कह सकते हैं रॉयली यानी मौत के बाद में भी जैसे वो लाइफ में किंग थे वैसे डेथ में भी डेथ में भी डेथ के बाद भी वो अपने आप के एक तरह से किंग हैं तो इसलिए पहले उनकी बॉडी स्कैन हो रही बाद में सभी लोगों की बॉडी स्कैन हो अ सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हैड टू टो सिटी मशीन ने मम्मी को सिर से लेकर टो तक स्कैन किया क्रिएटिंग वन डिजिटल एक्सरे इमेज इन क्रॉस सेक्शन टट्स हैड स्कैन इन जीरो पॉइंट सिक्स to register its intricate structures. Intricate structures कहते हैं very complicated structures. यानी टट की जो body थी उसमें जो सिर था उसके अंदर 0.62 पॉइंट सिक्स टू मिलीमीटर स्लाइसिस भी बनाए गए टेक्स एन ईयरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज और जो उसके बाद में इमेज आई उसमें बड़ी स्ट्रेंज डिटेल निकल कर सामने आई विथ टट्स एंटायर बॉडी ये तो उस समय की बात है जब डेथ का एक्चुअल कारण पता नहीं था तो हर चीज बड़ी संदेहास्पद लगती है With Tut's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, anatomy began to pop the secrets that the winged goddess of a uh, gilded burial shrine protected for so long. So, us entire body ki scanning jab ho rahi thi, saath mein radiologist bhi the, forensic wale bhi the, anatomy wale professor bhi the, we janna chahte the secrets ki king Tut ki death kaise hui thi, jiski raksha kar rahi thi koi a winged goddess, winged goddess yani एक विंग्स वाली गॉडेस जिसकी मूर्ति उसके ऊपर लगी हुई थी और फिर गिल्डेड बरियल श्राइन गिल्डेड बरियल श्राइन दिस रेफर्स टू किंग टट टूम किंग टट के टूम को रेफर करता है और उसकी रक्षा कौन कर रही थी ये विंगेड गॉडेस इसका मेंशनिंग और बाद में भी आएगा एट द लास्ट ऑफ द लेसन द नाइट ऑफ द स्कैन जिस रात स्कैनिंग होनी थी उस रात क्या हुआ वर्कमैन कैरी टट फ्रॉम द टूम इन इस बॉक्स वर्कमैन यानी मजदूर टट को टूम से निकाल कर बाहर लाए उसके बॉक्स में लाइक पाल बियरर्स पाल बियरर्स कौन होते हैं जो जैसे आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में अंदर जब दुल्हन विदा होती थी 
तो उसको पाल बियरर्स उठा कर ले जाया करते थे अपने कंधे के ऊपर तो पाल बियरर्स की तरह उन्होंने उसकी बॉडी को उठाया दे क्लाइम्ड ए रैंप रैंप के ऊपर चढ़े एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड और एक स्टेयर्स के ऊपर चढ़ते हुए वो बॉडी को स्कैनर के पास में लेकर आए स्वर्लिंग सैंड स्वर्लिंग सैंड मीन्स मूविंग सैंड जैसे हमारे यहाँ गर्मी में कभी कभी आपने देखा होगा मिट्टी के धूल उड़ती है वो स्वर्लिंग सैंड कहलाती है देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट फिर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर उठे इन टू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर और ट्रेलर के अंदर बॉडी को लेकर आए जो जिसने स्कैनर को हेल्ड कर रखा था होल्ड कर रखा था ट्वेंटी मिनट्स लेटर बीस मिनट के बाद में टू मैन इमर्स दो आदमी फिर आए स्प्रिंटिंग स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय स्प्रिंटेड मीन्स मूड फास्ट बहुत तेज गए एक ऑफिस में क्यों गए रिटर्न विद ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस और उनके हाथ में वाइट प्लास्टिक फैंस थे क्यों ऐसा क्यों उन्होंने ऐसा क्यों किया ये फैन क्यों लेके आए क्योंकि द मिलियन डॉलर स्कैनर हैड क्विट क्योंकि किंग टट की बॉडी को स्कैन करने में ये इतना कॉस्टली एक्सपेंसिव स्कैनर आल्सो हैड फेल्ड ये भी फेल हो गया था बिकॉज ऑफ सैंड इन कूलर फैन क्योंकि जो उस मशीन के अंदर जो फैन लगा हुआ था कूल करने के लिए उसमें मिट्टी घुस गई थी कर्स ऑफ द फेरो तो लगता है किंग का श्राप लग ही गया जोकड ए गार्ड नर्वसली एक गार्ड ने हंसी मजाक किया इसी तरीके से ये कोई टेक्निकल फॉल्ट था ये कोई कर्स नहीं था इवेंचुअली द सब्सटीट्यूट फैंस वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर तो ये जो सब्सटीट्यूट फैंस मंगाए गए थे इन्होंने अच्छे से काम किया आफ्टर चेकिंग नो डेटा हैड बीन लॉस द टेक्नीशियंस टर्न टट ओवर टू वर्क और पूरा डेटा चेक करने के बाद में टेक्नीशियंस ने बॉडी को वापस वर्क को दे दिया वो कैरीड हिम बैक टू हिस्स टोम जो उसे वापस उसके टूम पर ले गए लेस देन थ्री आवर्स आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिस्स कॉफिन और उसके कॉफिन से तीन घंटे से भी कम समय में निकालने के बाद में द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस वे आर द फ्यूनरी प्रिस्ट हेड लेड हिम सो लॉन्ग अगो जहाँ पर उसे फ्यूनरल के समय पर uh, मतलब दफनाया गया था वहीं वापस वो पहुँच गया तो देखिए ये कार्टर ने जो किया दैट इज़ डिफरेंट और ये लोग जो अब कर रहे हैं सी टी स्कैन दैट इज़ डिफरेंट कार्टर पहले ही कर चुका है उसका इन्वेस्टिगेशन कार्टर के बाद में एक एनाटॉमी के प्रोफेसर ने भी एक्सरे किया अब उसके बाद में ये सी टी स्कैन हो रहा है बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पोल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन टेक्नीशियन ने बहुत अजीब अजीब सी इमेजेस किंग टट की दिखाई कंप्यूटर स्क्रीन पर ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स पिक्सल्स तो आप समझते नहीं हैं पिक्सल्स छोटे छोटे पार्ट्स जिससे कोई भी पिक्चर बनती है या कोई भी वीडियो बनता है तो अ ग्रे हेड ग्रे हेड क्रिएट हुआ टेक्निकल टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन फिर टेक्नीशियन ने इसको घुमाया किसको घुमाया कंप्यूटर इसको क्या कहते हैं स्कैनर को घुमाया और उसे झुकाया हर डायरेक्शन के अंदर टिल्ट कहते हैं झुकाना नेक वर्टेब्रे अपियर्ड एज क्लीनली एज इन एन एनाटॉमी क्लास तो नेक वर्टेब्रे तो बिल्कुल अपनी जगह पे ही थी नेक वर्टेब्रे क्या होती है ये भी आप जानते ही होंगे फिर भी मैं आपको दिखाई देता दिस इज नेक वर्टेब्रे तो ये जानना चाहता था कि कहीं किंग टट की गर्दन पर वार करके तो उसे नहीं मारा गया था बट दे केम ऑन द क्लियर कंक्लूजन कि नहीं नेक वर्टेब्रे तो अपनी जगह ही पे थी यानी उसको कोई नुकसान नहीं था अदर इमेज रिवील्ड ए हैंड सेवरल व्यूज ऑफ द रिप केज एंड ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल मतलब खोपड़ी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको भी सही से दिखाया बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ सिटिंग बैक इन इज चेयर जही हवा स्माइल विजिबली रिलीव दट नथिंग एट गॉन सीरियसली रॉन्ग ये जही हवास जो थे ये हॉवर्ड कार्टर के बाद में एक एनाटॉमिक प्रोफेसर और उसके बाद में ये जही हवास ने बॉडी को स्कैन करवाया ये एंटीक्विटी डिपार्टमेंट थे जो उसके जो सेक्रेटरी जनरल थे एंड ही वाज विजिबली रिलीव्ड काफ़ी खुश थे कि कुछ भी गलत नहीं हुआ और सब कुछ अच्छे से हो गया आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट क्योंकि ये उनके लिए एक मिशन की तरह था ही डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट नॉट ए फॉर ए सेकेंड ही सेड आई वॉज सो वरिड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप so mural in king tut's tomb showing king tut with osiris the god of afterlife ye ek mural hai deewar ke upar bani hui picture hai jisme king tut ko yahan par osiris ke sath mein dikhaya gaya hai osiris kon hai the god of afterlife yani afterlife yani jaise hamare yahan par yamraj ko mana jata hai waise hi wahan par osiris ko mana jata hai by the time we left the trailer descending mental stairs to the sandy ground the wind had stopped aur jaise hi hum niche utre मेटल स्टेयर से नीचे जमीन के ऊपर तो विंड अचानक से रुक गई थी जो कि विंड पहले जब उसकी बॉडी को निकाला जा रहा था तो विंड काफ़ी तेज चल रही थी लेकिन अब विंड रुक गई थी द विंटर एयर ले कोल्ड अब विंटर एयर पूरी तरह से ठंडी हो गई थी एंड स्टिल लाइक डेथ इट्सल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड 
और अभी भी काफ़ी डेथ की तरह थी मतलब काफ़ी जैसे कहते हैं विंटर इट्स इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग जस्ट अबाउट द एंट्रेंस टू टट स्टोन स्टूड ऑरियन और टट के जो टूम के ऊपर बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर एक ऑरियन की मूर्ति लगी थी ऑरियन इज द नेम ऑफ गॉड ऑरियन भी यहाँ पर गॉड का ही नाम है द कॉन्स्टलेशन दैट द एंसेंट इजिप्शियन न्यू एज द सॉल ऑफ ओसाइरिस जैसे ये लोग इजिप्शियन जो लोग थे ओसाइरिस की सॉल के रूप में जानते हैं द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ ओसाइरिस मैंने आपको पहले बता दिया वॉचिंग ओवर द बॉय किंग यानी बॉय किंग की रक्षा कर रही थी यानी किंग टट की जो टोम थी उस टोम के ऊपर ये कॉन्स्टलेशन कॉन्स्टलेशन मीन्स कहते हैं बिग स्टेच्यू बिग स्टेच्यू लगाई गई थी किसकी ऑरियन की और ऑरियन कौन थे ओसाइरिस की सोल के रूप में जाना जाता और साइरिस कौन थे द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ तो दिस हैज बिन टेकन फ्रॉम नेशनल जियोग्राफिक ओके थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज ड्रॉप ए कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स थैंक यू